ஹாய் வெல்கம் டு மை ஜாராஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சமைக்க போகிறது கருவாட்டு கறி இதை நம்ம எப்படி செய்யலான்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஃபீல் பீன்ஸு ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் இதை குக்கரில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வறுப்பட்டதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறோம் இதில் ஒரு டூ கப் செலவு தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த தண்ணியை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிடுங்க இப்போ அகேன் அதே குக்கரில் இந்த பருப்பு போட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ பருப்பு போட்டு இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதோ ப்ரெஷர் குக் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு மண் சட்டியில் நம்ம தேவையான மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அண்ட் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கொரியாண்டர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபிஷ் கறி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதுக்கு தேவையான டெம்பரின் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் டெம்பரின் ஜூஸ் நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு சின்ன லெவன் சைஸ் டெம்பரின் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போது மசாலாஸ் எல்லாம் நல்லா கரைச்சிடுங்க இது கூட நான் எடுத்து வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஆனியன் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட மூணு டு நாலு க்ரீன் சில்லிஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க ட்ரம் ஸ்டிக் வந்து ஒரு ட்ரம் ஸ்டிக் எடுத்துருக்கேன் வெண்டக்காய் ஒரு நாலு வெண்டக்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஒரு ரேடிஷ் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நான் இது கூட ரெண்டு பிரிஞ்சால் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட ரெண்டு டொமேட்டோஸை மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணி இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் நல்லா கொதி வந்துருச்சு பாருங்கள் இது கூட ஒரு நாலு மேங்கோ பீசஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் க்ரஷ்டு கார்லிக் ஒரு நாலு பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சால்ட்டட் ஃபிஷ் எடுத்து அதை நல்லா சுடுதண்ணி போட்டு நம்ம கழுவி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது நம்ம தனியாக வேக வச்சு வச்சுருக்க ஒற்றை பயிரை எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதிலேயே ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ கறி கூட நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா ஒரு கொதி வந்துடுச்சு இது கூட நம்ம சால்ட்டட் ஃபிஷ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதுக்கு நான் கருவாடை ஆல்ரெடி சுடுதண்ணியில் கழுவி வச்சுருந்தேன் அதை நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் கடைசியாக ஆட் பண்ணணும் இப்போ இன்னொரு சைடு ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கடுகுளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது நல்லா வெடிக்கணும் நல்லா வெடிச்சிருச்சு இது கூட நான் ஒரு ஒரு ஆனியன் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போது கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது நமக்கு இந்த கறி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் தாளித்ததை குழம்பில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்மளோட சூப்பரான கருவாட்டு கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண